Opa rapaziada, beleza? Antes de qualquer coisa, se você não me conhece, eu sou o Nif E bom, eu tô passando aqui no início do vídeo pra avisar que se a gente conseguir bater 50 mil inscritos Antes do ano acabar, eu vou estar pintando meu cabelo de vermelho Exatamente, eu vou estar pintando meu cabelo de vermelho na vida real Não é no jogo, porque no jogo já é vermelho, né? Então é na vida real Mas para que isso esteja acontecendo, eu preciso que você se inscreva no canal Para estarmos conseguindo bater essa incrível meta E aí, já resolveu? Quer me ver de cabelo vermelho? Então se inscreve no canal pra estar ajudando a bater a meta de 50 mil inscritos até o final do ano E eu estar pintando meu cabelo de vermelhinho Mas bom, sem mais delongas Bora pro vídeo que o vídeo de hoje tá bem legal E bom, é exatamente isso que vocês viram Eu não canso de me ferrar nesse joguinho quadrado Mano, na moral, após eu literalmente Ter gastado um monte de tempo Pra cavar uma chunk inteira até a bedrock Só pra fazer uma farm de slime Eu também sequei um templo de oceano Inteiro, mano Mas exatamente eu sequei um oceano, né Porque o templo é só ali no meio e eu sequei mais partes em volta E como ultimamente eu tô andando muito Nessa vibe de querer fazer esses projetos Gigantes e Fazer essas coisas que as pessoas normais não fariam, eu tenho um problema pra resolver, porque ó, tá vendo esse mini buraquinho de pedra que eu tenho aqui no meio do nada toda vez que eu tenho que vir pro end, eu tenho que entrar nesse buraquinho aqui, só que tem vezes que eu me perco porque esse buraquinho tá no meio do nada véi, e bom, eu quero resolver esse problema, porque eu não quero toda vez que eu tiver que vir pro end, eu tenho que entrar nesse buraquinho minúsculo, só pra acessar o portal embora aqui tá muito, nossa aqui tá tudo bagunçado com essa farm de areia então, graças a eu não ser uma pessoa em sã consciência, eu tenho um projeto pra fazer hoje com vocês. E não é nada mais, nada menos do que secar literalmente um círculo gigantesco só pra fazer todos os biomas pra ser entrada do portal do End. E, cara, particularmente isso vai dar muito trabalho, porque, mano, eu não sei vocês, se vocês viram o vídeo que eu sequei o templo de, do oceano inteiro, eu fiquei literalmente uma semana pra fazer aquele projeto, cara. E dessa vez, eu vou ter que secar outro círculo gigante. Não vai ser tão grande como o do templo do Guardian, mas, do mesmo jeito, é um templo muito grande. Então, se eu perder mais tempo, eu já vou aproveitar então, vou pegar todas as minhas shulkers necessárias aqui E também vou ter que pegar alguns recursos aqui em casa Bom, vamos lá, mano Porque, cara, mesmo que pareça que é simples Acaba não sendo Por quê? Eu vou ter que fazer um círculo centralizado Com literalmente o meio do portal Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui alguns blocos E vou ter que colocar um bloco literalmente em cima do portal Tipo, aqui, ó Aqui é exatamente o meio e, Bom, agora o que, eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer É literalmente cavar pra cima Só que é mais fácil eu pegar as coordenadas aqui e cavar de cima pra baixo, tá ligado? Então, a gente tá aqui nas coordenadas. Agora, tudo que eu preciso fazer é subir lá na superfície e tentar encontrar a mesma coordenada. No meu caso, é o mesmo 1647. Ó, já tô aqui. E o 608. Então, se eu cavar aqui pra baixo, eu vou dar certinho lá no meio do portal. E, cara, isso aqui vai dar um trabalho, mano. Meu amigo. Olha só. Pronto, eu já sei aqui no meio do portal. E, mano, é tão... Véi. O tanto que ele vai ter que cavar é, tecnicamente, o mesmo equivalente a isso aqui, tá? E, bom, aqui é o meio da, do, do portal Tipo, se a gente for fazer um centro Aqui é o lugar que a gente vai fazer, contar como centro E bom, o tamanho do círculo que eu quero fazer É nada mais, nada menos Do que um 61 por 61 Exatamente, tipo, se a gente contar de uma ponta A outra, vai dar 61 blocos De largura, velho. e isso só pra vocês Terem noção, isso é tecnicamente Isso aqui é quase metade daquele Círculo do templo de guarda, já que aquele lá É um círculo de 150 por 150 E bom, caso você já tenha assistido o vídeo Do templo de guarda, você já sabe qual vai ser o processo aqui Eu vou ter que literalmente fazer uma mega linha Para os quatro lados e depois fazer uma conexão circular Então, como eu sou o cara da timelapse Bora para time timelapse E bom, agora que a gente tem o nosso círculo totalmente demarcado aqui, a gente vai ter que secar toda essa água aqui e depois vai ter que quebrar até chegar lá no portal, velho. E cara, é o seguinte, mano, eu não sei vocês, mas eu trouxe um monte de sugar com areia. Até aqui tudo bem, só que a gente tem um problema. Que por exemplo, vamos supor, se eu começar a colocar areia aqui em cima dessa alga, a areia vai cair, mas quando ela chegar lá no fundo, a alga quebra a areia. Então isso aqui é meio complicado. Então, mano, antes de qualquer coisa É de suma importância eu quebrar todas essas algas Aqui pra ela não tá atrapalhando E cara, na moral, eu ainda tô um pouco traumatizado Do dia que eu sei que o templo de, do, dos guardias, mano Porque, nossa, isso aqui foi a coisa que eu mais fiz, velho Ai, mas bom, como eu resolvi fazer isso aqui hoje Então eu não vou poder correr pra trás Não vou poder fugir Então vamos começar a fazer esse projeto maluco das ideias, velho E bom, a primeira coisa que eu tive que fazer Foi remover todas as algas Pra quando começar a escocar areia, as areias não fossem destruídas E após estar removendo todas as algas Eu comecei a fazer as paredes 
grandes em volta de todo o círculo, pra gente finalmente começar a poder tá fazendo a secagem das águas que estavam dentro do círculo. Ok, agora que a gente já tem o nosso círculo definido aqui, a gente só tem que fazer uma coisa que é, tipo, muito fácil, que é secar toda essa água aqui. Eu trouxe os meus melhores companheiros pra tá me ajudando a resolver esse problema, que é o quê? Você coloca os observadores dessa maneira, e aí o pistão vai ficar ativando e desativando várias vezes. E aí, com isso, eu vou usar esse negocinho aqui do pistão ficar empurrando, pra ficar fazendo várias divisórias aqui no meio de areia. E aí, com isso, eu vou poder, tipo, fazer várias divisórias, e aí, depois, é só eu vir com a esponjinha aqui e vir secando divisória por divisória. Então, eu acho que esse aqui vai ser o jeito mais de boa, que vai dar menos trabalho pra tá fazendo essa divisória e também tá secando. Então, eu vou ter que trabalhar um monte, cara, é muita água, eu não aguento mais secar água nesse jogo, véi. E, bom, assim, eu comecei a fazer as divisórias usando esse macetezinho de colocar os observadores juntamente do pistão, e você deve pensar, nossa, o Nif é um gênio, mano, tá usando o melhor método. Mas eu acabei lembrando que eu conhecia mais um método, que é fazer um sistema de pistão muito rápido, que ele, que ele é tão rápido, mas tão rápido que ele consegue empurrar a areia no ar e fazer várias camadas de uma vez só. E por eu ter lembrado desse mecanismo e tá utilizando ele, eu consegui acabar fazendo esse processo de fazer as barreiras acelerar em duas vezes. Oxi, oxi, que que é isso aqui? Sai, mano, eu, hein? Sai daqui, criança. Galera, a parte mais fácil já foi resolvida, que foi fazer as divisórias aqui. Então, tecnicamente, a parte que aí menos ia dar trabalho já foi. Isso é bom? Não, porque se a parte mais fácil já foi, agora só sobrou as partes difíceis. E quando eu digo parte difícil, é porque, mano, olha a altura dessas paredes aqui. Olha, olha, olha aqui. Meu Deus do céu, mano. E aí, agora, o tudo que eu tenho que fazer é, por exemplo, ah, eu quero começar aqui, ó. Eu vou começar ali na ponta. Eu venho aqui, ó, coloco uma esponja, aí eu vou dando aquela Aquela distanciadazinha básica Que vocês estão ligados E a gente só vai, mano, secando isso aqui, cara e, Tipo assim, velho, pra quem já secou o tempo de oceano Ou viu meu último vídeo Secando o mega oceano ali pra fazer Nossa base no templo do oceano Sabe que é esse rolezão aqui, tá ligado? E bom, eu queria estar tá fazendo isso, eu não queria Porque não faz nem mais de três meses Que eu sequei meu último templo de guarda Então eu tô meio que Trauma ainda de ficar secando água Mas eu sei que isso não é desculpa Então, mano, bora entrar no modo timeline porque agora eu vou puxar diretão, mano Eu vou secar tudo isso aqui E após eu secar, eu ainda vou ter que quebrar tudo isso daqui Então eu vou puxar tudo em uma timelapse só Com aquela edição linda de maravilhosa que vocês estão ligados Então, ai, vambora Porque agora eu só paro quando eu tenho de trabalhar hoje mano. Ai meu Deus, eu vou ter que quebrar até a camada menos 30 Eu tô na camada 60 É, rapaziada, eu sei que eu prometi pra vocês que eu ia fazer uma timelapse do início ao fim sem ficar intrometendo aqui no meio. Porém, a gente chegou em uma parte bem complicada que é o seguinte. Eu já cavei todo esse buracão inteiro aqui, mano. Mano, olha isso aqui, véi. Olha, eu comecei ali, mano. Olha onde eu tô, véi. A gente tá na camada 7, mano. A gente já passou da metade de tudo que a gente que tinha que cavar, mano. E ainda dava pra cavar mais na picareta. Só que tem um problema. A gente tem essas pedras de ardosas aqui que não são instamine que nem as pedras cinza. Tá vendo? A pedra cinza a gente vai aqui, ó. Aí a 
pedra preta, a pedra de ardósia, ela dá uma travadinha, tá vendo? Aqui não dá pra ser instamine. E aí, eu tava pensando, cara, se eu for quebrar isso aqui tudo na picareta, esse vídeo não vai sair na terça-feira, vai sair só daqui um mês, mano. Que eu vou ficar, mano, eu tô o dia inteiro quebrando isso aqui. Inclusive, eu tô em live na Twitch, eu tô fazendo tudo isso aqui ao vivo. Então, mano, como eu preciso entregar esse vídeo pra vocês na terça-feira, o que, que eu vou fazer, mano? Ó, ah, pra quem acompanha o canal, sabe que eu fiz no meu último vídeo de Minecraft Hardcore essa incrível, gigantesca farm de slime. E é o seguinte, mano, eu preciso vir aqui dentro do meu estoque infinito de slime e pegar todo esse slime aqui e transformar tudo isso aqui em bloco. Porque, mano, eu não fiz essa farm aqui pra ela ficar de enfeite, não é mesmo? Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou fazer um monte desses blocos de slime aqui, porque, mano, eu vou fazer um monte de máquina voadora pra quebrar o restante dos blocos que sobraram pra quebrar lá no buraco, mano. Além dos slimes, eu também vou precisar de alguns outros itens pra tá fazendo essas máquinas voadoras. Então, vamos atrás de coletá-los. E, bom, aqui já tá uma parte dos recursos que eu vou precisar pra fazer as máquinas voadoras. Porém, tá faltando algo muito importante, que é um coralzinho, mano. Aqui, ó. Inclusive aqui onde a gente gravou o nosso último vídeo tem o coral que a gente precisa. Então, ó. Peguei 20 aqui. Eu acho que isso aqui é mais do que o suficiente. Então, beleza. Aqui a gente tem o nosso buraco. E tudo que eu vou fazer aqui eu vou vir aqui nos esquemáticos e vou trazer um bagulho pra cá. Que é o, o meu sisteminha aqui que eu fiz pra, ta, que, pra fazer as máquinas voadoras. Ele tá meio grande porque eu peguei de um lugar que é maior que isso aqui, né? Mas, tecnicamente, a gente tem que literalmente remontar essa máquina Máquina inteira aqui dentro Eu não sei em que altura eu deveria fazer Isso, mano, mas como eu não Testei nada e a gente gosta de fazer os bagulho de Primeiro pra ver se funciona, eu sou maluco Mano, eu já testei isso aqui primeiro, mas eu vou Fazer porque eu sou louco, velho, então vamos, vamos Lá, mano, então ó, eu já tô com o esquematic Aqui, e bom, pra começar, o que a gente vai ter Que fazer, ó, eu vou ter que montar literalmente Essa estrutura inteira aqui em cima Então, rapaziada, ó, é o seguinte A máquina já tá montada, ali tá A máquina de TNT, aqui tá o bagulho pra mandar Ela de volta, então eu só vou tirar essas colunas de pedra que eu fiz aqui, porque vai que eu, por magia do destino, alguma TNT fica presa aqui, e aí ferrou, mano agora a gente só tem que vir aqui em cima, ó primeiramente eu vou tirar essa trave de segurança agora o que, que eu vou fazer, é isso aqui, ó ai, tá caindo o TNT funcionou, e ela bateu e voltou tá funcionando, família a máquina funciona. A máquina existe. A máquina é a melhor máquina do mundo. Mano, pera, deixa eu ver isso aqui voando de cima, mano. Calma aí, calma aí. Tá funcionando, velho. É hoje, é hoje que, mano, hoje eu vou dormir feliz, que eu vou terminar o projeto, mano. É isso, família. Tá tudo dando certo. Pronto, agora, ó, uma máquina aqui no meio, ela já conseguiu fazer esse estrago, que é um estrago muito bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou ter que remontar essa máquina. Eu acho que eu vou montar uma aqui, aí eu vou montar... Eu, vou, eu acho que eu vou montar mais três desse esse lado e mais três do outro. E eu acho que já vai ser o suficiente. É, aí a gente só precisa deixar literalmente isso aqui explodindo tudo. E a única coisa que a gente vai ter, que eu vou ter que ficar esperto aqui, é com essa água. Olha um diamante ali. A gente vai precisar tampar essas águas aqui, mano. E sinceramente, eu não aguento mais caverna aquática nesse jogo. Olha o tanto de água que tem ali pra me secar. Meu Deus do céu, família. Não, mas o bom é que agora a gente só precisa deixar no modo automático com as máquinas de TNT explodindo os bagulho pra nós. E assim eu comecei a construir as máquinas voadoras juntamente dos, das suas áreas de retorno, pra elas ficarem batendo para ir e voltar. E após ser construído todas as máquinas, eu comecei a ativar uma por uma. Só que teve um imprevisto que eu não tava esperando, que tinha focos de águas escondidos embaixo das pedras, o que acabava fazendo a TNT não conseguir explodir o que precisava. Então, eu, depois de ter desativado todas as máquinas novamente, eu comecei a secar todos os possíveis focos de águas que poderiam estar tá interferindo nas explosões das nossas máquinas voadoras. E após ser resolvido a maior parte dos problemas, eu acho, eu resolvi ativar todas as nossas máquinas voadoras. E agora, Sim, a gente vai finalmente chegar mais perto de finalizar o projeto. Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Depois das nossas máquinas ter quebrado um milhão de blocos e facilitar a nossa vida, ela deixou essa bagunça pra nós arrumar. E, bom, é o seguinte, cara. Isso aqui ainda nem, tipo, vai dar tanto trabalho que nem eu pensei. Sobre esses negócios flutuantes aqui, isso aqui a gente quebra rapidinho. E, cara, olha o que sobrou ali. Nosso portal do Nether que quebrou. O portal do Fim que tá abandonado ali. Mano, a nossa farm de areia quebrou também, pra vocês terem uma noção. E, bom, agora o que a gente vai ter que fazer é algo meio complicado. Porque, primeiro de tudo, a gente vai ter que tirar esses focos d'água, que eu, mano, nem sei porque tem foco d'água aqui nesse rolê, mano. Então, agora pra gente tirar essa lava, porque assim, eu não sei vocês, mas a esponja ela não 
suga a, a lava, tá ligado? A gente vai vir aqui, ó, e vai simplesmente colocar andaime na parada, velho. Porque o andaime, eu não sei se vocês estão ligados, ele ocupa, tipo, tipo um, um slot de ar, tá ligado? Então a gente pode usar, ir colocando andaime desse jeito aqui, pra meio que ele comer a lava. É, meio que, é, não tá errado, comer a lava. E pronto, todo aquele problema de lava que a gente tem aqui, acabou, resolvido. Olha que maravilha, mano. Olha, olha o, a genialidade de 2022 tecnologia. Essa aqui eu duvido que alguém sabia, mano. E assim, usando a genialidade da tecnologia brasileira de 2022, eu limpei todos os flocos de lava que estavam atrapalhando a continuação do nosso projeto. E pronto. Agora que eu usei minha mega tática dos andaimes aqui, vocês podem ver que a maior parte dos flocos de lava sumiram. Aquele ali eu acho que vai sumir tempo. Mas bom, o que eu quero fazer agora, mano, é que eu vou ter que ficar atacando o TNT aqui até tudo ficar mais ou menos nessa, nessa plataforma aqui, nesse, nessa camada. Porque eu quero fazer o chão, a parte de, literalmente, eu quero deixar tudo reto nessa camada aqui, que seria a camada menos 37. É nessa camada que eu quero deixar o chão. Então, mano, eu vou ter que ficar passando essas máquinas aqui de novo, de novo, de novo e de novo. Ou, no caso, eu posso é, simplesmente passar a picareta, que eu acho que é mais fácil eu passar a picareta, porque eu acho que, é, tipo, não, não é nem tanto bloco. Tipo, é mais nessas lateral aqui e nesse meio. Então, eu acho que eu vou quebrar isso aqui tudo na picareta pra finalizar tudo. E aí, eu acho que fica tudo de boa, mano. E a gente finalmente vai poder entrar na parte final desse projeto. E, bom, o que eu fiz agora foi foi ligar novamente as nossas máquinas de TNT voadoras para tentar quebrar o máximo de bloco possível Porque, mano, eu não aguento mais quebrar o bloco na picareta E após eu ver que as máquinas não estavam quebrando mais nada Já tinham quebrado quase tudo que elas podiam Eu acabei não tendo escolha e tive que estar tá montando um bico lá no centro do buraco para começar a quebrar e alisar totalmente esse, essa metade do buraco Onde as TNT explodiram Então, mano, eu tive que quebrar um monte de bloco flutuante e alisar as paredes E yeah, rapaziada, na moral, mano Depois de 16 horas E eu posso dizer com certeza que foi 16 horas Porque eu fiz tudo isso aqui em live lá na Twitch E cara, olha isso aqui, mano Olha o tamanho desse buraco que nós cavou Irmão do céu, mano A gente cavou muito bloco, velho. E agora que a gente terminou de quebrar tudo Alisar tudo e fazer o chão Agora a gente só precisa começar a decorar E como esse vídeo provavelmente já tá ficando gigante Maior do que um filme Sem mais enrolações, bora começar a decorar isso aqui E eu, não, e eu acho que até agora eu não dei nenhum spoiler, mas eu vou te dizer uma coisa São vários biomas que vão entrar aqui dentro E bom, pra me começar a fazer essa decoração Eu tive que fazer a repartição desse círculo Em oito pedaços, porque como eu quero fazer biomas Dentro desse círculo, eu preciso fazer Uma divisória, e eu resolvi fazer uma divisória Pra fazer oito biomas no total
É, rapaziada, eu finalmente terminei o projeto e, mano do céu, cara, eu tô há cinco dias trabalhando nisso aqui, mano, sem parar. Mano, eu não fiz mais nada além do que editar esse vídeo e literalmente jogar Minecraft, mano. Cara, eu tô há muito tempo jogando, velho, vocês não têm noção, mano. Mas, mano, o importante é que eu finalmente terminei e, cara, eu não quero ficar enrolando muito, eu sei que vocês estão mais ansiosos do que eu pra ver o resultado final. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês com uma linda cinema. Magic. E é, rapaziada, eu finalmente consegui terminar esse incrível projeto de todos os biomas e um buraco. Que no caso tá mais pra... Eu literalmente mudei o portal do Andy. E cara, coisas que eu tava pensando conforme eu fui fazendo esse projeto é que, mano, a gente fez um buraco muito profundo. Só que não tinha muito o que fazer porque o portal se encontrava na camada menos 33. Se esse portal tivesse spawnado, por exemplo, naquele bloco ali, naquela altura, a gente teria cavado só metade do buraco. Então a gente teve muito azar, mano. Mas foi bem legal, mano, porque, cara, como eu gosto de quebrar um milhão de blocos nesse jogo, foi uma boa experiência. Pra nunca mais ser refeito, porque eu nunca mais quebrar tanta coisa assim, não. Mas, cara, na moral, mano, eu acho que esse daqui é um doce, não o projeto mais bonito que eu fiz. Eu fico meio em dúvida porque a gente tem aquele projeto do templo de guarda. Mas, mano, olha isso, velho. A gente fez aqui, ó, um deserto, um bioma de gelo, um bioma de bambu, um bioma do end, o um bioma normal do Minecraft de planície, o um bioma de mesa, o um bioma de cogumelo, que é um bioma bem raro. E também a gente fez um incrível o bioma do Nether, né? Foi, no caso, as duas dimensões que eu fiz. O Nether aqui e logo de partida, se a gente reparar, ó, tipo, ele tá bem na mesma reta. Aí fez o bioma do End, cara. E, mano, eu gostei muito de fazer esse projeto aqui. E, cara, uma, uma coisa, um segredo é que eu não me planejei pra construir isso aqui, então ficou... Eu, mano, fui, eu fui fazendo isso aqui na gambiarra durante a construção. Foi tudo no improviso. Tudo que vocês estão vendo aqui foi no improviso. Nada que foi pensado. Os biomas eu fui escolhendo com, na, conforme eu ia construindo. Tipo, eu construí esse, eu falei, ah, vou pro de mesa. Aí vou pro de coisa. Porque vocês podem ver que é, tipo, bem aleatório. Não tem muito sentido em relação a única coisa que eu pensei mesmo foi o do Nether aqui E o do Andy, pra ficar tipo alinhado Mas tirando isso, cara, tirando a divisória Que eu já queria fazer com esse bloco de Guardian aqui E que seria dentro de um buraco Nada aqui foi planejado Mas mano, na moral, eu gostei muito de fazer Isso aqui, e cara, olha, olha a visão que nós temos Quando nós saímos voando, olha, olha isso Cara, mano, isso aqui é muito incrível velho. na moral, olha, olha isso aqui Olha visto de cima, cara, na moral Mano, eu quero muito ver um take de replay Mod mostrando isso aqui como ficou no final Mas infelizmente, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E, mano, na moral, velho, se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, mano, deixa o like e se inscreve, porque isso aqui demorou demais. Deu muito trabalho pra fazer. Você tá maluco, velho. E também, mano, não esqueça de estar se inscrevendo, porque se eu pegar os 50 mil inscritos até o final do ano, eu vou pintar meu cabelo da mesma cor do meu personagem na vida real, que no caso é vermelho. Mas, bom, rapaziada, é isso, mano. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, cara. E o bom é que a gente tem o nosso portal do End 100% decorado. E agora não preciso decorar mais nada. Ah, tem o Andy pra decorar ainda Olha só Você assistiu o vídeo até o final Deixa o like aí na moral E se inscreve também